வணக்கம் நேர்களே சயின்ஸ் லேப் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அடையாளங்கள்லாம் நடக்குது ஏன்னா கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அதி சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றி நடக்கிற பெரிய அடையாளங்கள் சிலவற்றை பற்றி நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்டு வரோம் இன்னைக்கு நம்ம உலகத்தில் நடக்கிற அழிவுக்கு ஏதுவான நிகழ்வுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுனாமி பேரலின்றிட்டு கடவுளோட மோசமான சக்தி அதை மகத்தான நிறுத்த முடியாத அழிக்க முடியாத ஆபத்தான மிகப்பெரிய அலைகள்னு சொல்லலாம் உலகம் முழுவதும் பயணம் சென்று உலகத்தில் நடந்த சில மோசமான சுனாமி தாக்குதலை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்ச போது ஒவ்வொரு சுனாமியும் முன்ன வந்ததை விட பெருசாக தான் வந்திருக்கு ஒவ்வொன்றும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு தெரியுது மேலும் அது முந்தைய சுனாமி அலைகளை விட பெரிய மெகா சுனாமியாக தான் மாறிட்டு வருதுன்னு தெரிஞ்சது அந்த பேரலைகள் இதுவரை எழுதப்பட்ட ரெக்கார்டில் மீண்டும் பதிவு செய்ய அல்ல முற்றிலும் அழிக்கும் விதமாக வரப்போகுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த கடற்கரையுமே சுனாமியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பானதா இல்லை தண்ணீர்களோட பெரும் இடமாற்றத்துக்கு இது காரணமாகவும் பூமியின் மோசமான சக்தியான நிலநடுக்கம் நிலச்சரிவு மற்றும் எரிமலை வெடிப்புகளையெல்லாம் தூண்டுவதாகவும் இருக்கு நம்ம வாழும் இந்த பூமியில வழக்கமான அலைகளை போல இல்லாம இப்படியான பெரும் சுனாமிகள் கடந்து வருது அதனால மணிக்கு எட்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தை விட வேகமாகவும் கடலோட மேற்பரப்புல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் சதுர அடிக்கு பறந்து விருந்தும் இது இருக்கு இந்த பேரலைகள் மிகுந்த வலிமை பெற்றதும் பயமுறுத்தும் அளவுக்கு வேக முடியாதாகவும் இருக்கு பூமியில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின மிக உயரமான அலைகளோட உயரத்தை அளந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு சுனாமியும் முன்பு வந்த சுனாமியை அலைவை விட உயர்ந்ததாகத்தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு கடந்த நூறு வருஷத்துல இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சுனாமிகள் தாக்கி இருக்கு அதனால நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களையும் பில்லியன் டாலர் கணக்கான உடைமைகளையும் அழிச்சிருக்கு இந்த உலகத்தையே அழிக்கத்தக்கதான அளவுக்கு அது பெரிய அலையாக இல்லை அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிப்புல மிக பெரிய மெகா சுனாமிகள் வந்ததுக்கான வியப்பான சுவடுகளும் இருக்கு எதிர்காலத்துல இதுவரை வராத அளவு மிகப்பெரிய சுனாமி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நிபுணர்கள் கணிச்சிருக்காங்க அதோட சக்தியையும் வீரியத்தையும் அளவையும் புரிஞ்சிக்க முதல்ல நாம கடந்த அறுபது வருஷங்களாக மோசமான பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தின ஐந்து சுனாமிகளை ஆய்வு செய்யணும் அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியான வரலாற்று கொண்டதாக இருக்கு மேலும் அது மிகப்பெரிய பேரழிவு கிட்ட நம்மளை கொண்டு போறதாக இருக்கு மில்லியன் கணக்கான சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் ஹவாய் ஒரு வெப்ப மண்டல சொர்க்கம்னு சொல்லலாம் ஆனா அந்த பசிபிக் தீவு அடர்ந்த ரகசியத்தை கொண்டிருக்கு இந்த உலகத்துல வேறு எந்த இடத்தையும் விட ஹவாய் கடந்த காலத்துல மிக மோசமான சுனாமி பேரழிவால தாக்கப்பட்டிருக்கு அக்னி வலயம் என்பது பசிபிக் பெருங்கடல்ல சுத்தி இருக்கிற தட்டுல ஏற்படுற பிளவாக இருக்கு உலகத்துல உண்டாகும் பூகம்பங்கள்ல தொண்ணூறு சதவீதம் இங்குதான் நடக்குது சுனாமி வருவதற்கு பொதுவான முக்கிய காரணம் நிலநடுக்கம் தான் அதனால தான் ஹவாய் தீவுகள் நாலு பக்கத்தில் இருந்தும் தாக்கப்படுது இதனால ஹவாய் பசிபிக்கோட சுனாமியின் தலைநகரமா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி உள்ளூர் நேரப்படி இரவு இரண்டு இருபத்தி எட்டு மணிக்கு அலாஸ்கா கடற்கரையை சேர்ந்த அல்யூட்டியன் தீவுகள்ல எட்டு புள்ளி ஒன்று அளவுல நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு பெருங்கடலின் கீழ்தளம் கடலோட மேற்பரப்புல உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அதனால அங்க இருந்த மொத்த தண்ணீரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு மகா பெரிய ஆற்றல் நீர் சுவரை உந்து தள்ளி இருக்கு அதனால மணிக்கு சுமார் எட்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல சுனாமி தாக்கி இருக்கு இப்படியான சுனாமிகள் என்பது ஒரு தனி அலை அல்ல சுனாமி ரியல்னு சொல்லப்படுறது போல அது முன்ன நோக்கி நகர்ந்து போகக்கூடிய பல அளவுகள்ல எழும்புற ஒரு கூட்டான அலைகள் முதல்ல எழும்புற அலைகள் முக்கியம் இல்லாதது போல தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது அதுக்கு பின்னாடி வரும் பெரிய பெரிய அலைகளுக்கு முன்னோடியா இருக்கு சுனாமி கடற்கரையை தொடும்போது ஒரு பெரிய ரயில் விபத்து நடக்கிறது போலதான் வருது முன்ன வரும் அலைகளோட வீரியம் குறைய குறைய பின்ன வரும் அலைகள் தொடர்ந்து அதை உந்தி தள்ளுது அந்த அலைகளோட ஆற்றல் அதுக்கு இன்னமும் அழுத்தத்தை கூட்டி கடலை விட்டு வெளியே தூக்கி தள்ளிவிடுது லாப்பா ஹோயே ஹோயேல இருந்து முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தென்புறத்துல மந்த நிலையில உள்ள ஒரு வணிக நகரமான ஹீரோ வளைகுடாவும் இப்படியான சுனாமில தெரியாம மாட்டியிருக்கு அதனால் சுமார் ஐநூறு வீடுகளும் வணிக வளாகங்களும் அழிவுக்குள்ளாச்சு நூற்று கணக்குல மக்கள் காயப்பட்டாங்க தொன்னூற்றி ஆறு பேர் மறிச்சு போனாங்க எந்த இரண்டு கடற்கரை பகுதியும் ஒரே வடிவத்துல இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொரு கடற்கரைக்கு அடியில இருக்கிற நிலப்பரப்பும் 
தனித்தனியான வடிவத்துல இருப்பதால அங்க அடிக்கிற அலைகளும் வெவ்வேறு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இதுல ஹவாய் தீவுல இருக்கும் ஹீலோ நகரத்துல இருக்கும் கடற்கரை விரிகுடா மாதிரி இயற்கையான வட்ட வடிவத்துல இருக்கு ஹீலோ வளைகுடா குளியல் தொட்டி வடிவத்துல இருப்பதால முதல்ல வரும் இரண்டு அலைகளும் முன்னும் பின்னுமா ததும்பும் மூணாவது அலை அடிக்கிறப்போ கடல் நீர் மொத்தமா ததும்பி ஒரு மிகப்பெரிய அழிவுகரமான அலைய உருவாக்குது அந்த மூணாவது அலை உயர்ந்து ஒன்பது அடிக்க எட்டுது அது ஹீலோ வளைகுடா கடற்கரை ஓரமா இருப்பதை எல்லாம் அடிச்சிடுச்சு ஆனா சுமார் பதினைந்து வருடத்துக்கு அப்புறம் அங்கு நடந்த நாற்பத்தி ஆறாவது பேரழிவுல அவ்வாய் மறுபடியும் சுனாமியால தாக்கப்பட்டிருக்கு அது முன்ன வந்த அலைய விட ரொம்ப பெருசா வந்து ஹீலோ வளைகுடாவ மறுபடியும் மண்டியிட செஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சில்லி கடற்கரையோட மேலோடு ஒரு பெரிய நிலநடுக்கத்தால தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு வரலாற்றுல பதிவாயிருக்கு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பெரும் கடல் பரப்பு கடுமையாக உந்தப்பட்டு மேல எழும்பியிருக்கு அதனால சுமார் இருபது மீட்டர் அளவுல கொடூரமான ராட்சத சுனாமி உருவாகி இருக்கு அது பசிபிக் பெருங்கடலை கடந்து செல்லும் போது ஹவாய் தீவையும் சுழட்டி அடிச்சிட்டு போகும் அளவுக்கு பெரிதாகவும் வலிமையானதாகவும் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த நிலநடுக்கத்துக்கு பிறகு ஹீலோ விரிகுடாவில் வசிப்பவர்களுக்கு ஐந்து மணி நேரத்துக்கு முன்பே எச்சரிப்பு தரும் தொழில்நுட்பம் நிறுவப்பட்டிருக்கு ஆனால் எச்சரிக்கை செவிடன் காதில் சங்குவதுவது போலதான் இருக்கு பல பேருடைய கணிப்பு என்னன்னா அலை தென்கிழக்குல இருந்து வருது அதனால ஹீலோ வளைகுடா வடக்கு புறமா இருப்பதால தேசம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா முதல் அலை நடு இரவுல வந்து அடிக்கும் போதுதான் அவங்க கணிப்பு தப்புன்னு தெரியும் அந்த விடியல் ஒரு திகில் கனவா இருந்தது அறுபத்தி ஓரு பேர் இருந்துட்டாங்க எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கட்டிடங்க முற்றிலும் சேதமடைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுல ஏற்பட்ட அந்த சுனாமி எல்லோரையும் ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்தி இருக்கு ஒரு முழுமையான ஆய்வுக்கு பின்னால அறிவியல் அறிஞர்கள் அந்த சுனாமியோட குறிப்பிடத்தக்க அம்சத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தீவின் தென்கிழக்கு கடற்கரை பகுதியான ஆழமற்ற பகுதிக்கு அந்த அலை போனப்போ தீவுக்கு நடுவுல அலை மெதுவா போகும் அப்போ வெளியே இருந்து வரும் அலை தொடர்ந்து உள்ள வந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அலை அந்த தீவை சுத்தியும் சுரண்டுட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல வந்த சுனாமியோட அழிவின் வலிமையால அந்த வளைவின் இயற்கையான வடிவமே மாறிடுச்சு அந்த முறை வந்த சுனாமி அலையோட உயரம் பத்து புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அதிகமாயிருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல வந்த அலைய விட ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அதிகமா பதிவாயிருக்கு ஆனா இது போல கொடூரமான சுனாமி ஹவாய் தீவை மட்டும் தாக்கல அது பசிபிக் பெருங்கடலை இருந்து சுமார் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் ஜப்பான் உட்பட பல கடற்கரை பகுதிகளை நாசப்படுத்தி இருக்கு அதுல நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் மறிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த நாளுக்கான கேள்வி நேரம் கடைசியாக பூமியில சுனாமி எப்போ வந்துச்சு பதில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு பதில் இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதில் மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பிறகு இதற்கான பதில நம்ம பார்க்கலாம் 